خانم خواهند بخش این دم مهربان خدمت شما ایزان انشالله اصر روز دوشنبه را بخیر بخوبی تا این دم آغاز کرده باشین و موضوع امروز برنامه ما درباره حملات قلبی است که دکتر سید نگزاد با ما هستند و از ایشان سوالات را پرسان میکنیم و شما ایزان هم انشالله تا پایین برنامه با ما باشید خوش آمدین دکتر سید برد سلام خدمت شما خیلی ممنون سلام خدمت شما خدمت تمام دستندرکاران عزیز برنامه تان و تمام هموطنان عزیزی که امین اکنون در سه تا سر افغانستان بیننده برنامه برنگ روز هستند امیدوار هستم تمام وطنرهای خوب ما از گزند روزگار در امان باشند و از بحثی که تا یک ساعت آینده در مورد امراض اسکیمی قلب یا حملات قلبی و نشانه هایی که چطور بفهمیم که یک درد که در سینه ما پیدا میشه های وابسته به قلب است یا که در سیر آفات دیگه به وجود آمده در مورد می انشاءالله صحبت می داشته باشیم انشاءالله ما تنهای ما اگر تا آخر بیننده را برنامه را بیننده باشند در این مورد به معلومات سیوی توی بیشان افزوده خواهد شد بسیار زیاد تشکر دکتر سیوی بیشه بگوین ابتدای حملات از کجا آغاز می شینی وقتی که یک شخص مقدمه که حملات قلبی است در کجا از دقیقن خب وقت ما در مورد حملات قلب صحبت می کنیم و اکثر افراد شاید شما در جامعه دیده باشین مگه سر فلانی هم قلب آمد یا فلانی به تمسا سکته قلب تجربه کرد یا میگن نلکای قلب فلانی بند شده یا والای قلب فلانی بند شده یه همه اصطلاحات است که روزمره ما با این مواجه میشیم اول میخواییم در نقطه را از یکی دیگه تفکیک کنیم تاری که وال و نلکه کاملا از یکی دیگه فرق داره والای قلب به صورت اون چهار دانه وال ما شما داریم که هر کدامش در موقعات مشخص در اونجا جاگوزین شده و خون را از یک دریچه به دریچه دیگه جراح میتن یعنی مسئله بندش وال یک استعلای کاملا علایده است و بندش رگای قلب استعلای کاملا علایده است که کتکی دیگه باید میکس نشه و مغالطه نشه دوم استعلای که باید در نظر بگیریم عبارت از این است که در حالت نرمال قلب ما شما فعالیت میکنه کار میکنه ضربات بسیار منظم متواتر و با یک موثریت خاص را تولید میکنه تا اینکه خون را به صورت همزمان در سر تا سر عضویت از موی گرفته تا به شست پای برسانه بعضی اوقات امی توانایی در قلب کم میشه یعنی به چی مفهوم؟ این قلب به یک قدر جوانمردی ایار بودن و کاکگیش که برای یک فرد به تار مثال افتاد سال اشتاد سال بدون کدام خستگی یک ثانیه خستگی قلب حیات انسان را ممکن است به مرگ معامله کنند بدون کدام خستگی کار میکنه و فعالیت میداشته شو هیچ نوع تقاضای از ما نداره فقط تقاضای هیچ که مثلا بسیار کار برای ما میکنه و بسیار کم از ما توقع داره یعنی این عضله قلب که کار میکنه باید خودش برش هم اکسیژن برسه هم خون برسه و هم مواد مغذی برسه و این شریانایی که به خود امی عضله قلب که پمپ مرکزی از خون میاره این می شراین به نام شراین اکلیلی یا شراین تاج میگن تاج بسیار یک اصطلاح وصفی از لحاظ ادبیات است مثلا یکی رو ببینیم میگه تو تاج سر ماستی یعنی به این مفهوم که جایگاه بسیار بلند پیش ما داره این شریانا رو به میخاطر شراین تاج میگن یعنی شراین اکلیلی شراینی که به طور مثال از ماهیت خاص برخورداره چه ماهیت داره اگه شراین دهش مشکل ایجاد شد حیات انسان ختم از دیگه این شراین بعض اوقات به اساس هر علت یک مقدار خود تنگ میکنه داخلش یک کم کم چربی میگیره و همین پروسا رو برام آرتروسکلروز یا تصلب شراین میگن تصلب شراین وقتی که ایجاد شد به وضع که مجرا از یک جای 100 فیصد عبور کنه سی فیصد تنگش می داشته باشه بیس فیصد تنگ می باشه پینجا فیصد تنگ می باشه اشتاد فیصد تنگ می باشه هایی که مطلق بند می باشه نظر به میزان بندش این می روی که بسیار کوچک کوچک است که مریض در داره در سینه خود احساس می کنه ما شما استیلای استیبل انجین و ان استیبل انجین و امای داریم که را باید از اکی دیگه فرق کنیم طوری که اگر یک مریض بندش شیریانای قلبش مشخصا از یک شیریان به اندازه 50 فیصد باشه اینا درد سینه ثابت دارن یعنی چی مریض به مجرد که به طور مثال یک 200 300 متر را را پیاده رفت سینه اش درد میگیره و مجبور است که استاد شو و سینه خود محکم میگیره و باید نفس راحت بگیره تا اینکه درد آرام شو دوم به طور مثال اگر به می مرحله اتکا کرد و ایر اصلاح کرد و دوام منظم گرفت و فشار خود منظم کنترل کرد شکر منظم کنترل کرد از این حالت پیش نمیره 
اگر به اعتنایی کرد بندش 50 فیصد از ایرگا تبدیل میشه به اینجا بندش 80 فیصد در این صورت مریض حتی در حالت استراحت هم درد می داشته باشه درد شدت زیاد میشه دوامش زیاد میشه نوبت زیاد میشه و تکررش بیشتر میشه اگر مریض دمی مرحله باز هم اقدام کرد سپرینگ برش تطبیق شد یا یکی به تر مثال دواهای خودمون از هم استفاده کرد ممکن دمی مرحله تنگش 80 فیصده توقف پیدا کنه به این هم اگر مریض به اعتنامان مرض وارد مرحله امای میشه از علی قلب به مقدر جوان مردی که وجود داره ولی آنقدر نازدانه هست که 20 دقیقه فقط در مقابل اکسیژن گزاره میتونه و بس یعنی به قلب و از علی قلب تا 20 دقیقه اکسیژن و خون نرسه میتونه که برای شما کمک سازش داشته باشه اگر بیشتر از 20 دقیقه به از علی قلب خون نرسی ساحه نکروز میکنه سیاه میگرده و حتی بعض اوقات ممکن است مریض مرگه های آنی قلب را تجربه کنه شنیده باشین میگه فلانی جور تیار بود هیچ مشکل نداشت یک دفعه مرد یکی به طرف مثال اصلا نیت مالا نبود یک دفعه فوت کرد در دنیا لحاظ شرعی به خاطر هر چیزی که واقع میشه اگه آمیل وجود داره بنابرای حملات قلبی اکثر اوقات از باعث تسلب شراین و بندش رگای قلب وجود می آید و ما باید بندش والای قلب امرا با بندش رگای قلب مغالطه نکنیم یک دو دومر از علایده دو پروسه علایده دو به طرف مثال راهکار علایده به خاطر تشخیص و راهکارهای متفاوت به خاطر تداوی خود داره مثلا اگر اگاه قلب مریض بند باشه سپرینگ تطبیق میشه در حالی که در والای قلب مریض تا وال مصنوی ما میشنه میبینید راهکارهای تداوی فرق کرد بنابرای مریضا باید از ذکر استعلاحات به شکل مدراف که بوال قلبش بند شده بود نلقه بلندش قلبش بند شده بود یا شیریان های قلب بند شده بود اینا هر دو مرض متفاوت است وال مرض علایده است و نلقه های قلب مرض علایده است تشکر دکتر سیب دکتر سیب میشه بگوین که ها بیشتر دوچار چونین مریضی میشن بله ببینید سیب امراض اسکیمی قلب یا امراض نارسایی خون به ازله قلب در نزد یک سل افراد ایجاد میشه که در نزدشان فکتورهای خطر مشخص موجود باشه که در کل ایره به نام ریسک فکتورز میگن یعنی فکتوری که ما شما را به طور مثال به این مرض مساعد میکنه یک فکتور مساعد کننده به خاطر مرض هست این فکتورها کدام هست نمبر اول یک سل فکتورهای هست که ما نمیتونیم ایره تغییر بتیم مثلا سن یک مریض مادگان هم میتونه که جوان بسازیم و لحاظ شرعیان بخاطر هر مرض تداوی لحاظ دین وجود داره ولی بعد پیری تا دوا دیگه نداره یک آزاره اگه آدم خود تلقین کنه و چین و چروک پوست و تر مثال کم کم درست بسازه و مقدیز به دل خوشی است ولی طبیعی است که مثلا سن که پیش رفت اعضای استعلاق میشه موتر سفر کلومتر و تر مثال اگر یک نفر بگیره استفاده کنه بدون شک راحتی های خاص خود می داشته باشه این موترک های غرازی که مثل ما وار یک 20 سال 30 سال از وقت پروڈکتش و تولیدش تیر شده شد بدون شک که یک ذره لقم می باشند عضویت هم می رقم است یک جوان 25 ساله با یک فرد 75 ساله با تمام معنا فرق داره مفاصلش فرق داره قلبش فرق داره بینایی چشمش فرق داره قدرت های فعالیت فیزیکی و دماغیش فرق داره بنابرای بنابرای بعض فکتور هاست که ما خطر فکتور های خطر هست ولی تغییر داده نمیتونیمش مثلا سن شویوی حملات قلبی اکثر اوقات در نزد طبقه اوناس بعد از سین 60 سالگی و در نزد طبقه زکور بعد از سین 50 سالگی زیاد است ولی دکتر سفر فکر کنم تماس داری؟ بفرمایی شد بله سلام علیکم بله 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 سلام علیکم خوب هستین سلطان خوب سلطان خوب هستین سلطان خوب سلطان خوب تشکر زنده باشین موضوعی برنامه در حملات قلبی؟ بله بفرمایین برادر امینجا خودم از امی پایین کم کبرگاه است امی زیر کبرگاه کم و دیگه چیز نیست روز دو دفعه یا سه دفعه دست میکنم باز که دست میشم نفس گرفت نمیتونم نفس بگیرم باز نمیتونم گرفت باز دست میشم مارش که میتونم گم میشم روزیات بار دو بار تکرار میکنم مختلف چند سال مورد دارن سر بله برادر میشنوی صدرا دکتر سوی پرسیدن چند سال عمرتان است؟ بله چند سال هستی؟ شما یک بزرگی اگر کنیم صدای ما را فقط از تلویزون و از از گوشی تان بشنویم بخاطر که صدا دوباره این کاس میکنه هم باطن بیست نوزاره هستم آه نبیبی گفت هل شد چاق هستین لاغر 
این خوب از دیگه برابر فشار بلند فشار بلند شکر بی نظمی چربی خون نداره این چیز این چیز نداره سیگرت فقط این یک مومه شکمی با چیز مشکل برابر سوالات من اگه برش پاسو خیرایه کنین وطن دارم خوب خواهد بود سیگرت استفاده میکنین بیش از همال مامان نداره من پس بیش از خوب فعالیت فیزیکی یه شتگزار روز مرا بله 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 تاریخچه حملات قلبی در اعضای درجه اول خانه تان مثل پدر مادر خواهر برادر موجود نبوده نه خیلی نه خیلی سلامت ممنون تشکر بسیار تشکر برادر شما بیننده باشین در برنامه دکتر سبا شما توضیحات لازم تشکر بیننده باشین خب ما داشتیم در مورد فکتورهای خطر صحبت میکدیم که در ختم بیان فکتورهای خطر ما انشال پاسخو به یه هموطن مخواد بودم بعض فکتورهای خطر را گفتم تغییر داده نمیتونیم مثلا سن و جنسیت جنسیت شویوی حملات قلبی در نزد طبقه زکور به مراتب بیشتر از از طبقه اوناس یعنی در نزد من بیشتر از از خودت کده ولی بعض امراض وجود داره که برعکس طبقه اوناس و بیشتر از زکور مساب میسازه در زم فکتورهای جنتیکی و ارسیت مثلا بعضی از افراد درست است که حملات قلبی در سینه بالاتر از 50 و 55 ساله بگی با وجود میه ولی بعضی جوانای 20 ساله و 30 ساله هم دیده شده در کلینیک که حملات قلبی را تجربه کردن <تصفيق> یعنی شویوی در سینین جوانتر نادر هست ولی بیخی تو نیست که هیچ نباشه جوان 30 ساله حمله قلبی سر شده بعضی فکتورها هست که ما را تغییر داده میتونیم مثلا شوی حملات قلبی اکثر اوقات در نزد افراد بیشتر می باشه که بین از چربی خون دارن در نزد افراد می باشه که مثلا فشار بلند دارن در نزد اونایی می باشه که شکر می داشته باشن در نزد اونایی که سیگرت استفاده می کنن در نزد اونایی که بیش از حد الکل استفاده می کنن در نزد اونایی که فعالیت فیزیکی نمی داشته باشن در نزد اونایی که شکم پیش بر آمده می داشته باشن در نزد اونایی که به صورت عموم پسیو اسموکر هستن خودش سیگرت نمیزنه پدرش در داخل خانه سیگرت میزنه و یه بیچاره دود شکش کدرایی است در نزد افرادی که استرس بیش از حد دارن و در نزد اونایی که به صورت رژیم غذایی نامناسب دارن یعنی ترکاری باب استفاده نمیکنه میوجات استفاده نمیکنه و همیشه پشت پشت چربی و روغن و دنبره گرفتن اینا همش در نهایت باعث میشه تا من حیث فکتورهای خطر بازی کنن یعنی تمام امراض قلبی به خصوص امراضی که از باعث نارسایی خون به عضلات قلب وجود می آید در نزد افرادی که این فکتورهای خطر را می داشته باشن به مراتب بیشتر هست در زن ای هموطن عزیز ما که تماس گرفته بودن گفتن بعض اوقات من یکسل دردار در قسمت سیر قبرغیت را احساس میکنم من میخوایم هموطنه عزیز ما مقالطه نشن بخاطر که افغانستان سطح دانش صحی و قدر بلند نیست و خیر ببینن تلویزیون چراغ و سایر رسانه ها که در بخش به ترم سال آگاهی ها من کار میکنن هر مشکلی که در قلب پیدا شد مردم رو فکر میکنن در سینک از این تاثیر قلب هست هر جنجال که در این قسمت شکم پیدا شد میگه تکلیف معده دارم مریض مثلا در ماینه خانه تشریف میگه بزرگوار مشکلی چه میگه تکلیف معده دارم و بزرگوار حالی در بانک ما تشخیص کنیم تناد شکم به ترم سال یک معده نیست ده ها عوض بده گز و هر دردی که در شکم بود دلالت به تکلیف معده نمیکنه هر دردی که در سینه بود دلالت به مشکلات قلبی نمیکنه عوامل زیادی وجود داره که باعث میشه تا مریض سینه دردی یا چست پین یا چست دسکمفورت یا ناراحتی در سینه خود داشته باشه مثلا مریضی که تکالیف سیستم آزمه داره زخمای میده مریضی که رفلکس داره تیزاب بالا میده سایدگی در قسمت میری غشای میری وقتی که اگر زخم باشه اینا همه درد سینه میده به می خاطر است که درد قلب کتی درد میده درد میده که درد قلب مغالطه میشه در گلایت دوردست یک مریض شکر اینجا خدا ماکم گرفته میگه میده ایم هست میده ایم هست میده ایم در حالی که کل جنجال در قلب هست و یک به ترمی سال درد های میده بعض اوقات بالاتر انتشار میکنه مریض فکر میکنه که منشی قلبی داره ولی چی را باید ما اول رد کنیم درد های قلبی را به خاطر که دردای قلبی که انسان در ثانیه ها در قاعد برخورد میکنه اندک ترین غفلت کوتاهی باعث میشه تا که خدای نخواسته جای مریض زیر خاک باشه و درد میده به طرف مثال موضوع قابل تشویش نیست اسلام میشه انسان را به حد به طرف مثال برش مشکل نمیسازه که خدای نخواسته پایش به لب گور برسانه به می خاطر به تمام آفات که درد در سینه به وجود میاره و پایین تر از سینه و بالاتر از سینه اول باید منشی قلبی از یک طرفه شوه عوامل مختلف وجود داره که درد سینه را به وجود میاره مثلا اگر مریض مشکلات قسمت فقرات گردن خود داشته باشه مشکلات در قسمت فقرات سینه خود داشته باشه کدام التهاب در مکان اتصال قبرغه با استخوان سینه وصل باشه که به کاستوکانرایتس میگن در ذهن به صورت 
صورت عموم در صورتی که مریضا یک سلسل تشوشات خون داشته باشن اکثرا حساسیت استخوان استرنوم می داشته باشن مریضایی که به صورت عموم یک سلسل چوره معده داشته باشن یا هرت الهرنیا اینا در داد قسمت سینه خود ممکن است داشته باشه در زن آفات دیگه مثل وایرسی که هرپ زوستر میگن او در صورتی که مصاب کرده باشه مریض ممکن است مریضا درد سینه خود داشته باشه یعنی هر درد سینه منشی قلبی نداره ولی مهمترین درد سینه او درد است که منشی قلبی داشته باشه چرا که در سانه ها با انسان برخورد میکنه این هم وطن عزیز ما که تماس گرفته بودن شما چون فرطور های خطر پیشتون موجود نیست بفرمایید سید بله سلام علیکم سلام علیکم تشکر سلامت باشین برادر میشه بگوین از کی و از کجا به تماس شدین درست از برادر میشه مشکل تان رو بگوین دکتر سید به در چیزا نشد چلا به چی داشتیم خوزیان عزیز پاسا نبوردی گولا یعنی در ماه جوزا بودن این قریب بگردیم کنیم که اگر برای کچیر کدم یک روز میتر خرطا سر محمد مایی که فکر کردیم ببینید تکلیف میده دارم باست بریم تیر کدم به نال ارما دویتم خلیم فرانسوی دگه نال ارما دوا هم تدبیق میکنم برای ما میگن که دوا تبک و کمی سامنی درد ندارم ولی که خواهیان نیتو کس بگرد بگرد عرق میکنم یوان مانده میشم ایتو بسر بگرد کمیرو عرق میکنم بخطر که ما تو شکر هم دارم در این سابق بادا بود جاده تکلیفا یک شدید تکلیفا موسیقی سلامت باشین خیلی ممنون تشکر آجی سید تشکر برادر عزیز میتونین نیده باشین از برنامه و دکتر سید برشین مورد لازم میگن موضوعات را که هموطن ما مطرح ساختن اگر بخواییم به مورد عزیز دسکشن و بعض داشته باشیم شاید به تر مثال تایم یک تا روی برنامه تا به شهشت شب بی انجامه به خاطر که تقریبا چار پین مرض داخله را اینا بیان کردن دقیقا. که هر کدام از او بسیار جزیات به تر مثال وسیع کار داره و مریض بسیار بیدار و حشور ما شالا بود هدر در سر چی هست؟ <تصفح> ببینیم خوب است که در برنامه های سی بعض اوقات مستند سازی شوه یعنی به این مفهوم پیشتر من گفتم که دردای قلب میده را تمثیل میکنه میده قلب و او آجیس مستقیم من خودش در برنامه زنگ زد میگم من فکر میکردم که تکلیف میده دارم بعد اوقات من ایزاد هم اینا راجع میداشته و شکم بسیار پیش بر آمده از ما بدتر در پلی از وزن بسیار زیاد تاریخچه فشار و بلند تاریخچه بدتر مثال امراض و شکر میگیم بزرگ آور میگیم جایم درد داره میگیم برو یک گراف بگیم یک مریض خونه میفهمه بنابراین اگر اندکترین کوتاهی در اقتباس صورت بگیره دکتر اون در جنجال میفته خود مریض مریض خونه میفهمه بنابراین ببینید هموطن ما خودش گفتن که ما فکر میکردم که دردای سیستم ما دارم پیش مریض یک شکر می داشته باشن اتیپیکال پرزنتیشن اف چست پین پیشون موجود یعنی تظاهرات غیر وصفی دردای سینه مریض فقط خسته می باشه فشار مریض پایان می باشه کسالت می باشه دل بدی می داشته باشه گازات در سیستم هاضمه خود است میکنه و سوی هاضمه داره یک ممکن سینیش درد نداشته باشه در نزد کسایی که سنشون بسیار بالاست خانم هستن و شکر اینا ممکنه بعض اوقات فقط یک ناراحتی سیستم آزمه داشته باشن و ایره به نام تظاهرات غیر وصفی حمله قلبی میگن ببینین این همتر ما باید چی کنن در مرحله ابتدایی گفتن اسپرینگ تطبیق کردن استند بر مریض تطبیق شده ایکو کاردیگرافی پیش مریض صورت بگیره که قلب وظیفه چطور است فنکشن قلب چطور است؟ ایجیکشن فرکشن پیش مریض چند فیصد است؟ آیا قلب نرمال کار میکنه نه؟ و یا که از باعث به طرف سال بندش قلب مریض به طرف هارت فلر یا آدم کفایه رفته اکثر اوقات یکی از عوامل که نفس تنگی پیش مریضا به وجود میاره یا مشکل در شش است یا مشکل در قلب مریض است یا یکی مریض کم خون است یا یکی پرکاری و کمکاری خود تایرایت داره یک یکی از امدترین عوامل نفس کوتایی و زله شدن پیش مریضا مشکلات قلبی است دوم مریض دیابت داره به خاطر دیابت گفتن به تام سال یک دوای استفاده میکنه 500 برای 1000 اونم سیتا گلیپتین کتی میتفورمین یا ولدا گلیپتین کتی میتفورمین از جمله دوای که کنترل شکر استفاده میشه این دوا را استفاده میکنن باید به تام سال ایده تداوم بده ولی اگه مریض عدم کفایه قلب داشته باشه باز اون دوای 1000 میلی گرم میلی گرم در پیشون مزاد است با بس میتفورمین دو سیوم در باب پرهیز مریض دو حالت به شکل متوافق داره دیابت جمع مشکلات قلب 
چرا اکثر اوقات دیابت یارا کش میکنه دیابت که کنترل نشه چشم خراب میکنه دیابت کنترل نشه قلب آدمی که فایبر بش وجود نه دیابت کنترل نشه بر آدم ایما یا سکته قلبی وجود میاره پای آرا زخم میکنه اگه کنترل نشه گردا را بهتر مثال برش مشکلات وجود میاره مشکلات جنسی در نزد مریضا وجود میاره از این ممکن است آفات دیگه را وجود بیاره یک روز همین برنامه اختلاطات شکر ما در یک از رسانه ها به بحث گرفت تیم یک مریض مریض کومن داده گفته تو کل دل مریضای شکر انداختی ما سعی کرده هر جمله خود چه قسم میگیم اگر کنترل نشه دقیقا. یعنی وقتی مریض کنترل کنه در حقیقت اختلاطات 20 سال 30 سال پشت سر تیله میکنه این هموطن ما به خاطر پریز چیزی را که باید قطعا در دان نزنن آرد سفید برنج سفید جمع نوشابای نرژیزا و انواع و اقصاب مختلف انرژی درنکا متوجه هستن یا را باید استفاده نکنه مریض باید آرد سفید به آرد جاوب تاویز کنه در پولی از او هر نوع برنج صاف کده بی صاف چوری سرخ و سبزی ها کنش برنج برنج ها نشایست داره و دیابت به تر مثال ممکن است هایپر گلیسیمی و قند خونه شدید کنه در زم مریض ها بهترین غذا به خاطر معضله قلب و به خاطر معضله فشار و به خاطر شکرش هم ترکاری است هر نوع ترکاری به تر مثال اینا میتونن بعد استفسار باز استفاده کنن در سه استفاده میوجاتی که کالوری بلند داره و مقدار زیاد قند بلند میبره مثل کیله مثل انگور مثل ام خربوزه باید اینا فوق العاده احتیاط کنن و افراد تا خوردن از این نکنن در زم مریض میتونه یک سلاغ زاره مثل سوپ ترکاری مثل آب پاک مثل به تر مثال بادنجان رومی پیاز لیمو نارنج اینا رو به تر مثال هر قدر که در نزدیکش بود نوشجان کنه بر قلبشون فایده داره به فشارشون فایده داره به شکرشون فایده داره و ادای وزه شحمیات نبات حیوانی بعد شحمیات نباتی استفاده کردن روز مرا مریض یک دو تا چهار مغز گرفته میتونه یک پنج تا بادام گرفته میتونه تا اینکه قلب سالم فشار خوب و شکر کنترل شده داشته باشه بینده های عزیز فیلن یک میان برنامه داریم زود بر میگردیم با ما باشیم باز هم سلام جدت خدمت شما ایزان که تازه با ما پیوستین و شما میتونید در برنامه تماس بگیرید موضوع برنامه امروزی محمدات قلبی است که دکتر سب قیس نگزاد با ما هستند متخصص داخله و استاد دانشگاه و دکتر سب میشه در باری ازی بگوین که فرق وقتی که شخص سینیش درد میکنه چگونه تشخیص کنیم که دچار مریضی قلبی است ببینن درد هایی که مربوط قلب باشه و چی خوراک صدری ثابت باشه چی نا ثابت باشه چی مطلقا حمله قلبی در نزد یک فرد ایجاد شده باشه یک سلا وصف مشخص به خود داره یعنی اوصاف ممکن است داشته باشه که مختص به خودش است یعنی چی اکثر اوقات وقتی که پیش مریض حملات قلبی ایجاد میشه یا در مرحله ابتدایی یک خناق صدری یا انجین هم داشته باشن انجین پکتورس یعنی درد سینه که منشه قلب داشته باشه مریضا یک درد در قسمت پشت استقان سینه خودش میکنن و اکثر اوقات وقت از مریض پرسان شد که مشکل در چی هست دست خودم مشت میکنه و روی سینه خود میمونه که بنام لفن ساین میگن یعنی مریض میگه اینجا درد داره یعنی بنام لفن ساین یا لفن ساین میگن که زیادتر دلالت به درد های سینه می کنه که منشی قلب داشته باشه انتشار درد ممکن است به بالا تا به گردنده مثلا مریض درد قلبی نداره گردن دردی داره یکی ممکن است به قسمت علاشه پایان مریض ده به دندان ها انتشار میکنه ولی از علاشه پایان بالا نمیره یعنی تا به این قسمت ها ممکن است مکمل در دوی قلبی انتشار کنه مریض ممکن است فکتور های خطر داره دندان درد است تنها که میگراف هم میگیری که جنجال بسیار گسترده داره در زمین ممکن است به پایان در دوی قلبی به شکم مریض تا به قسمت شورای یا ناف مریض انتشار کنه ندرت هم درد قلب از علاشه پایان به بالا میره و ندرت هم درد قلب از قسمت ناف به پایان میره ساهیش هم ایجاز بدون شک درد ها اکثر اوقات به دست انتشار میکنه قسمت داخلی بازو قسمت داخلی ساید و دو انگشت قسمت داخلی ساهی انتشار درد چرا رشته های عصبی که قلب تاثیر میکنه با اینا وجه مشترک داره و به نام درد های انتشاری یا ردیتنگ پن میگن مترافق با این درد ها اکثر اوقات مریض ها ممکن است نفس کوتاهی داشته باشن عرق داشته باشه ورخطا باشه مریض به طرف سوال رویش بسیار خاصف به نظر برسه و نهایت سرد داشته باشه ممکن است ضربان قلب زیاد ضربان قلب کم فشار بلند فشار پایان این دریافتی است که ممکن است مترافق با این موجود باشه 
ولی در نزد افرادی که سن زیاد داره در نزد افرادی که خانم ها هستن اونایی که شکر می داشته باشن این در دای تو وصفی نمی اگه از اینجاگه بیا باز این قسمت انتشار کنه باز بالا بره باز پایان بره ممکن فقط مریض یک نفس کوتایی داشته باشه فقط خود سست احساس کنه فقط خستگی داشته باشه فقط به طور مثال فشارش پایان باشه و یا که فقط بی‌نظمی برقی در قلبش موجود باشه اینا همش تظاهرات غیر وصفی در دای سینه است که در مریضای دیابت باید در قبال به اتنا نباشند تشکر دکتر سیب تماس داریم بله سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام بفرمایم کی از کجا به تماس شدیم بسیار جد تشکر برادر بشه سوال تنه بپرسیم چند سال سن مورد دارین شما؟ چند سال مورد دارین سن؟ میشه بگوین برادر چند سال هستین؟ هشت ساله ساله و در زمنش چند قطی سگرد در روز استفاده هم میکنین؟ نویتش نویتش چی رقم هست؟ و روز و به طور مثال چند سال هست که سگرد استفاده هم میکنین؟ سلامت باشین خیلی ممنون تشکر برادر عزیز میشه از برنامه ببینین جوان قدر بزرگی کرده که بسیار در سن کم سگرت شروع کرده سیزده اشتا دو شش حال چند هست؟ نواده اشت هست؟ نواده اشت نواده اشت اشت از این سو چهار سو ده سال پیش حالا به جوان هست اشت ساله تقریبا ده اشت سالگی سگرت شروع کرده ما تو مانا می تگم من غلط نکرد اشت ساله گفتن در قدر عمر تقریبا در سن ده سالگی جوان سگرت می زده این پروسه اگذاره عام شده واقعا عام شده بعض اوقات به طور مثال ایران ما میمونیم جوانا به خدا در کوچا میگردن سن 8 و 9 مکتب ببینی که سیگرت بالا در پس چرس در دست شه است الکل استفاده میکنن تابلت که استفاده زیگاپ یا پرگابلین استفاده گابوپینتین استفاده ترامادول این مواد هست که امروز به طور مثال در جامعه ما شما ترویج پیدا کرده اکثر روزا ما مریضای می داشته باشیم که جوانا از ایشون رنج میبرن زیگاپ یک نوع دوای هست که به خاطر تداوی به طور مثال دردها تشوشات عصبی و دردهای عصبی و دردها به طور مثال در مریضای شکر استفاده میشه. جوان های عزیزی که به طور مثال بسیار همه تو به پشتو یک تنکه تنکه زوانان میگنه جوان های بسیار نلغه نلغه یه ببینی که به طور مثال سگریتی میزنه چرس میزنه پودر میزنه شما یک بار سر به طور مثال به طرف کوتی سنگی بزنید بسیار تو یک آدم فکر میکنه که بیخی هزیان میبینه برسام داره بسیار وضعیت وخیم است این شکل ببینی که اینا در سن بسیار کم سگریت استفاده کردن 10 سال است که تقریبا سگریت استفاده که جوان عمر است 18 ساله یعنی اگر مثلا تقریبا 18 ساله را از 10 سال منفی کنید از 8 سالگی 10 سالگی سیگرت شروع کرده و این مثلا کار نادرست است بعد صورت حال خود یک عمل برتان به عمل تبدیل شده و یکی از جمله مواد که احتیاط را تولید میکنه کافین و آن چیزی است که در تنهایی کافین داشته باشه شما یک سه دفعه از این انرژی که کافین داره نوش جان کنین سه ببینید که دیگه مجبور میشی که مورد بگیری دیگه مجبور میشه که بگیری یک حکایت بزرگ به طور مثال در یکی از ما کتابایی که به خاطر پند اجتماع آمده بود و عبارت از این بود یک فرد در چین به بسیار یک آش فروش مشهور مبدل شده بود اساس همین شاروالی کشور دیدن که یک آش فروش داره به یک میلیونر تبدیل میشه خواستم که ماهیت کار از بفهمن که چه رمز و راز در آش از این هفته است که مثلا اقدر ای کش پیدا کرد و پول ازی پیدا کرد انالایزی که میکنن مواد خوراکی که بر مردم توضیح میکرد دوای اعتیاد آور در خود داشت اما آش که یک دفعه میخوردی تو بار بار مجبور میشدی که به طرم سال هوای از آش در سرت بزنه و بالاخره آش فروش باعث شد که یک فرد میلیونر تبدیل شود اینین انرژی بابای مثلا 
نوشاب و بابا اینا ای کس اکثر در ترکیب کافین داره کش میکنه آدم کش میکنه و کافین از جمله مواد یکی داور است سیگرت هم در ترکیب کافین داره نیکوتین داره اینا همش به طور مثال باعث میشه تا دماغ بازی بده مثلا خوب معمیال خسته هستم یک انرژی را که بگیرم 5 دقیقه دماغ مرا بازی میده گویا خسته نیستم در حالی که دماغ آسیب رسانده میره در یکی از رسانه ها ما را به علیه به ترم سال از نمی دبل لس سیا قرار دادن گفتن چرا شویه شکر زیاد است گفتن به خاطر که اکثر به ترم سال رسانه ها 24 ساعت بالای اشتعارات تجارتی نوشابای انرژیزا و به ترم سال فلان و بستان می پیشند بنابراین ای انرژی ها هر رقمی که باش جنجال داره این نوشابای گازا فوق لاده جنجال های خدا داره اعتیاد آور است مشکلات خود ایجاد میکنه حتی دمی کشورهای بیرونی هم بسیار سگرت های استاندارد به ترم سال وجود داره در زیرش نشته سموکینگ کلز یعنی دلت میزنی نمیزنی خب میکشید بنابرای این هموطن عزیز ما کوشش کنن که ابتدا تعداد به ترم سال سگرت روز به روز روز به روز تنزیل بتن در زمین از او به ترم سال سگرت ها را کوشش کنن فلتر با استفاده از فلتر به ترم سال مقدوم ایزان شد تنقیص بتن ساجقای به ترم سال نیکوتین بر مرز توصیح همیشه پچای نیکوتین توصیح همیشه نیکوتین خوردنی توصیح همیشه و در زمین دوایی که در مرحله آخره است بارت با پروکیان هزار مادی کیمیایی وجود داره که از همین بتر امسال شش گرفته تا به ده ها قسمت ها و شویه عملات قلبی رو با در نزد کسایی که سگرت سموکر هستن به مراتب بیشتر می سازن بسیار جد تشکر دکتر سب دکتر سب میشه بعضی ها هستن احساس بله. میکنن زربان قلبشان خیلی تیز بله. میزنه و باید اکسیجن بر خود زود تنفس کنن ای آمال میتونه از بیموری های قلبی باشن؟ سب ببینین یکی ما افزایش زربان قلب داریم یکی پالپتیشن داریم. مثلا نبض مریض دست خودم میگیریم در یک دقیقه اگر بیشتر از 100 ضربه زد میگه مریض پالپتیشن داره این همیال از مزیات است چرا به خاطر که کم راست ای لایت هاست به ترم سال شاید مثلا صبح هم چیز سی نان نخورده باشیم این کلش علایم میست که مثلا مریض اگر کم کم به ترم سال ضربان قلب از آلتون رو زیاد میسازه دیگه پالپتیشن است پالپتیشن به این مفهوم که ضربات کوبنده محکم مریض در قسمت سینه خود احساس میکنه دم 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 ای رقم اگر یک مریض پالپتیشن داشت یعنی کار و فعالیت قلب خود خودش حس کرد این به صورت عموم در سر چند مرض تشریح میشه 45 فیصد علت زربان قلب امراض قلبی است 33 فیصد امراض روانی است دیگه سایر عوامل مثلا مریضایی که پرکاری غده تایراید دارن کم خون هستن دوا میگیرن سیگرت میگیرن چرس استفاده میکنن الکل میگیرن و در اکثر واقعات ممکن است منشی روانی داشته باشه مثلا در حالات استرس در حالات استراب بیش از حد خستگی های فکری اینا همیشه باعث ایجاد پالپتیشن میشه ولی مهمترین فاکتوری که ما را باید یک طرفه بسازه ای از کای از زربانی که در قسمت سینه پیش مریض به وجود آمده ای از تاثیر قلب است یا سایر عوامل اگر از تاثیر قلب بود باید سریع اقدام شود اگر از تاثیر مشکلات روحی یا بود مریض میگه که استراب انزایتی تحت کنترل قرار بده که اون گپ وجود نداره بسیار تشکر دکتر صاحب دکتر صاحب میشه شما درباره راهکارهایی که مشخص می سازه که یک شخص مبتلا به بیماری قلبی است ببینید شیوه های مختلف وجود داره که از سلامت و عدم سلامت قلب بر ما اطمینان میده اکثر جایا فقط اتکا به این میشه میگه دکتر سیب قلب مگرف گراف قلب مگرفتم یک ما پیش قلبم جور است در کدام قسمت ماخذ آمده که فقط یک نوار بلقی نشان میده قلب جور است یعنی بعض اوقات مریض ممکن حمله قلبی پیش باوجود اما دفعه گراف جور تیار داشته باشه و دکتر گراف بر مریض میته میگه قلب جور است در سر پل کمی میره مریض گراز کده مفت و خدای نخواست فاوت میکنه اما مریضای که از ما پرسان میکنه که از روی گراف میگه قلبم چطور است میگیم فعلا کدام بی‌نظمی برقی نشان نداده ولی اگه میخوای که بیخی یک طرفه شه اینی راهکارها را ضرورت داره یعنی گراف یک معاینه کمک کننده به خاطر تشخیص امراض قلبی است نه قطعی تایید کننده یا رد کننده امراض قلبی ما نمیتونیم که یک گراف رد کنیم یا تایید کنیم که قلب جوره یا مشکل داره ولی در اکثر واقع بر ما کمک میکنن گراف ساده مریض گرفته میشه گراف مریض در حالت فعالیت گرفته میشه در بایسکل مریض میده و و یک ماشین دویش به طور مثال دیش میده و گرافش دیده میشه در زمین پیکوکاردیوگرافی و معاینه تلویزیونی قلب که مردم میگه این پیش مریض اجرا میشه تست های تحمل فعالیت پیش مریض اجرا میشه تا بعضی اوقات ضرورت به میشه که سی تی اسکن ام ار آی بر مشخص کمک کننده باشه در زمین انجیوگرافی یا آرتروگرافی که از طریق مواد کنتراستی که بر مریض تطبیق میشه از فیمولار آرتری دیده میشه که بندش آیا در آگاه موجود است یا نه اگه هست با کدام میکنیم آیا مداخله ضرورت داره نداره اسپرینگ برای مریض بفته یا برای ریزه بگه قلب جور تیار است یا خیر پوزیتونومیشن تروگرافی تومگرافی شوی تشخیصی است که متاسفانه فیران در افغانستان کسی که تیزو بلدیت نداره چون 
وسایل تشخیصی بسیار مدرن است در کل در افغانستان ما که اتکا میکنیم اگر به حقیقت پوهیم اتوناشه که ما به سوی اروپا گپ بزنیم امکانات ما به تمسا به اندازه سفر گراف یک تست تحمل اکسرسایز در افغانستان قابل دسترس دو ایکو کاردیوگرافی سه انجیوگرافی چهار چهار پروسیجر است که در افغانستان موجود است و برای شما کمک میکنه که آیا قلب یک فرد سالم است یا که مشکلات خود داره بسیار زیب تشکر دکتر سید دکتر سید میشه بگوین چی نوید تدایی و کدام مراحل یک مریض وقت دوچار چنین مریضی است ادامه بتا تا که از سهت کامل برخوردار باشه اگر یک فرد درد های سینه با فعالیت فیزیکی پیش به وجود می آید و با بلند شدن در زینه درد در سینه خود احساس می کنه و ناراحتی ها و گرفتگی در قسمت سینه خود داره و معلوم شده که آیا ای از تاثیر قلب است یا باید سایر عوامل در صورتی که از باعث قلب باشه از تداوی دوایی گرفته تا به تغییر در رژیم غذایی گرفته تا به بطار مثال دواهایی که به خاطر لایس کردن همون لخته که رگ بند کرده استفاده میشه برای من هم دوای ترومبولایتیک میگم مثل ستروپوکاینه، ستروپلازمنیج این اکتیویتور، تی پی ای اینا، الکتر پلیز، ریتر پلیز، تنکتر پلیز این دوایی است که لخته را به تار مثال زاوب میکنه خوصا اگر مریض در سی ساعت بخشین در سی دقیل و شش ساعت اول حمله قلبی مراجعه داشته باشه و راهکارهای مداخلوی که از تطبیق سپرینگ در قلب گرفته تا به تعویض یا پیوند به ترم سال رک رک از پای مریض میگیرند در قلب و یک از سینه مریض به ترم سال در قلب توشیه میشه تا اینکه پیش مریض یک بای پس اجرا شوه این راهکارهایی است که فرق میکنه و قضاوت تعذیر ما نمیتونیم تحت به ترم سال تیوری فتوال سایز اجرا کنیم فتوال سایز یک تیوری غلط طبی است که مثلا یک یک, یک چیزی که فت به همه باشه ایت امکان نداره هر فرد نظر به حالت قلبی شیوی تداوی امراض قلبیش فرق داره بسیار زیاد تشکر دکتر سب دکتر سب میشه درباره هم بگوین کدام سن خاص است که باید بله. یک شخص وقت دوچار میشه به امراض قلبی و یا ای که در هر سن بعضی از دوران طفلیت که تازه تولد میشه بله. مر... قلب... مریض قلبی داره بله سب میشه شما هم دیگه ببینین سب وقت ما در مورد امراض قلبی صحبت میکنیم یک ترمینالوژی بسیار عمومی است یک استهلایی که دیگه تقریبا در هیچ یک صد مرض دخیل شد هر مرض فرق میکنه امراض اسکیمی که من پیشتر به اشاره داشتم اکثر اوقات در سین بالاتر از 50 و 55 وجود میه ولی بعض اوقات ممکن است آفات قلبی حتی در یک طفل نوزاد موجود باشه مثال زندهش کنجنیتال هارد دیزیز یا امراض اولادی قلبی یا سوراخ قلب دلوقتي. که بین دو پرده ای که به طرف راست و به طرف چپ قلب جدا میکنه یک سوراخ و راه موجود می باشه این ممکن است در نزد افراد حتی در طفولی حد وجود بیاد امراض کاردیومایپاتی که از علی قلب خودش مریض می باشه اینو فرق میکنه ولی در کل باید تثبیت شه که کدام مرض قلب و بساس از او باز میتونیم گفتن که کدام مرض شویش در کدام سن بیشتر است؟ ها تشکر دکتر سیب مدت معینه که یک شخص باید زیر تدویی دکتر معالج خود باشه چقدر است؟ باید چقدر مدت تدویی خود کنن تا که بتونن از سایت کابل برخورده شد؟ در کل اگر امراض اسکیمی در نزد یک فرد ایجاد شده باشه یک سلا دارو هاست که مریض مجبور است لانگ لایف استفاده کنه یعنی تا که زنده است مریض اگه شکر داره تا زنده است باید دوای شکر خود بگیره مریض اگه فشار داره بتن سال تا زنده است باید دوای فشار خود بگیره و یک سر دواهای بر مریضات توصیه میشه تا ای که به نظمی هایی که وجود داره وارد اصلاح کنه مثلا آسپرین مریض مجبور است که طولانی مدت بگیره در کتابای یک سال پیش یک سال میگفتن حالا میگن طولانی مدت بگیره بهتر است مریض باید بتار مثال بیتا بلاکر مثل پومپرپرانلول یا مثلا اتینیلول یا یا کارویدیلول یا بیزوپرولول اینا را مثلا کمی بیزوپرولول و کارویدیلول در جهت قرار داره این باید لانگ لایف طولانی مدت بگیره تا که زنده است در ضمن مریضا بعض اوقات ضرورت به این میشه که به مدت یک سال کتی آسپرین کلوبرگریل هم بگیرن و بین از می چربی خونه گداره و باید منظم هم مورد اصلاح قرار بگیره و تمام فکتور ها مثلا پریز غذایی، فعالیت فیزیکی، قطع الکل، قطع سگریت اینا را همیشه باید اصلاح کنن تا ای که اگر حمله به وجود نامده مثلا شریان خود پینجا فیصد تنگ کده در پینجا فیصد باقی بانه خدا زیاد تنگ نسازه و یکی که اگر حمله قلب به وجود آمده اما تنگش پینجا فیصد ها که هسته به صد فیصد نره و یکی که اگر سپرنگ بر مریض تطبیق شده سپرنگ پس دوباره خدا تنگ نسازه و کدام شیریان دیگه مریضه نزنه و میخاطر راهکار نظر به حالت مریض فرق داره و دوام تدابی هم نظر به حالت مریض تفاوت داره تشکر دکتر سب میشه دکتر سب بگوین چگونه خود را وقایه کنیم بهترین وقایه از ایجاد عملات اسکیمی قلب بارات از ایسک فکتورهای خطر باید اصلاح شوه مثلا چربی خون اگه داریم اصلاح باید شوه وزن اگه زیاد تست باید وزن کم شوه سگرت اگه هست سگرت باید قطع کنیم فشار بلند اگه داریم فشار بلند باید تحت کنترل قرار بتیم فعالیت فیزیکی اگه نداریم کار کنیم این چیزهایی که مربوط خود ماست شکر اگه داریم شکر خود تحت کنترل قرار بتیم استرس اگه داریم تا حد امکان استرس خود باید تحت کنترل قرار بتیم این چیزهایی که مربوط خود ماست یعنی کارا رو که مریض کرد دیگه مریض کار خود کده 
او که تاریخچه جنتیکی و ارسیت و تر مثال فکتور های مساید کننده ایست سی میداشت و به مریض غرض نیست فقط فکتور هایی که خود مریض پیشش است و این مساید میکنه و عملات قلبی ها را کسلا کنند در اقیقت از شویوی سکت های مغز، سکت های قلب تشویشات جنسی و حتی به تر مثال یک سال آفات مختلف دیگه میتونه خود را وقایه و پیشگیری کنه بسیار جد تشکر دکتر سب میشه در اخیر دکتر سب پیامتان رو بگوین خیلی منو از شما و از تمام دستندر کنان عزیز برنامه تان و همه تانه که تا آخر برنامه رو بیننده بودن فقط پیام ما من حیث یک دکتر کوچه که از جامعه تیبی افغانستانی هست که اگر مریض فشار بلند داره شکر داره این مریضی های نیست که کتیش مزاخ شود به خاطر افغانستان به ترم سال جامعه است که کل مردم پشت عرض میگرد مریض فشار رو دوست از دقیقش نیست پایش درد داره میگه دکتر سیمی غم پای ما بگو پشت فشار نگرد چرا نمیفهم اگر فشار یعنی چی؟ به می خاطر این مشکلات اگر پیش مریضا موجود است پیش از اینکه گپ از گپ تیر شد به دکتر سیبا مراجعه داشته باشن وقتی که زد فشار به تن سال روی فلچ کرد گرده رو فلچ کرد گپ آدم در سپرینگ رسان قلب ناکام سا باز وقت چک چک و پیشیمانی و دوا گرفتن معنا نداره بهتر است که مرز از ابتدا سرش گرفته شد و در سیر پروگریشن و پیشرفتش ساعتها و مانع از طرف مریض و دکتر مربوطیش ایجاد شد بسیار زد تشکر دکتر سی بزین که به برنامه ها پیدا کردیم و این بود برنامه امروزی ما دوست عزیز تا برنامه بعد هم شما رو بخواهدن نسپارم بدرود